。大家好，我是老白，今天给大家介绍装置 AMD Ryzen 9 6900HX CPU 的高性能迷你电脑——天贝 GM 1 2 Max。本年度我们一共测试过十台拥有超级大满贯接口的小主机。2 0 2 4年超级大满贯接口应该包括以下：全功能 USB 4接口、满血的 HDMI 2.1 和 DP 接口、双 PCIe 4 0 x 4的 NVMe 接口、能外接存储和显卡坞的 o c l i n k 接口，最好是双口的2 5 G 网络接口。在这些超级大满贯接口的小主机中，天贝就占据了其中三台，他们是今年推出的三台 GEM 系列小主机 ，GEM 1 0 GEM 1 2还有刚刚更新改版的 GEM 1 2 Max。这是一台定位在千元价位的高性能迷你电脑，它采用了 AMD 上一代移动标压旗舰 Ryzen 9的 CPU， 目前看来是非常有竞争力的产品。这竞争力的来源有很大部分来自于它的超级大满贯接口。十台超级大满贯接口的小主机，八台是定位两千元以上的旗舰小主机，目前仅仅只有两台是更便宜的千元小主机，天贝是第二台。那么，朋友们更愿意购买带有超级大满贯接口的小主机吗？天贝 GM 1 2 Max 装置 AMD Ryzen 九六九零零 HX， 八核十六线程标压移动 CPU。内置 AMD Radeon 6 8 0 M 核显，双通道 DDR5 内存， 4 8 0 0兆赫兹，双 PCIe 4 0 x 4的 NVMe SSD， 视频显示输出，双2 5 G 网卡加 WiFi 6前置 o c l i n k 接口。打开来看一下，主机和所有的配件都在这儿了，显示器、背架和螺丝 ，NVMe SSD 的散热马甲和硅胶垫。说明书，两组高度不同的脚垫，这单槽小电源是九伏六点三二安，一共一百二十瓦功率。小主机是银白色全铝合金机身，顶部有镂空的 GEM 标志。机身接口，前面板，电源开关键，耳麦接口，双 USB 三点二 A 口，可以 BD 输入的全功能 USB 四接口。o c l i n k 接口，后面板是九伏电源接口，可以 PD 输入的全功能 USB 4接口，双2 5 G 网络接口，满血的 HDMI 2 1接口 ，DP 2 0接口，双 USB 2 0接口，双侧、后部、顶部、底部都有通风口。取下背部四颗螺丝，揭开底盖，看看内部情况。右边底盖上有一个静音风扇，两条 DDR5 内存插槽，两组2 2 8 0 PCIe 4 0零叉四的 NVMe 接口，英特尔 WiFi 6无线网卡。我们给准系统安装了两条 DDR5 4 8 0 0兆赫兹的英瑞达内存，一条两 T 的。爱国者 7,000Z NVMe SSD BIOS 里就可以修改性能释放，有安静45五瓦、平衡54四瓦、性能65五瓦三种选择。我们选择了最强的性能模式。这里可以修改显存大小，稳定性是我们最关心的问题之一。我们打开 i 达六四跑 FPU 单考的压力测试。CPU 14秒后就从70瓦下滑跑在65五瓦，整机功耗跑到87七瓦左右 ，CPU 频率稳定在 4.1 一 G 赫兹。我们单考了一小时，室温29度的情况下 ，CPU 温度最高到84度 ，SSD 最高温度45度，这散热肯定算是高水准的。我们用天贝 GM 1 2 Max 迷你主机的 Ryzen 9 6900HX CPU 来转码，看看实际效能如何。最后结果是。十二分二十三秒，共计七百四十三秒，七百四十三秒算不错的成绩，超过其他所有的六九零零 HX 和幺三六零 P。CPU Z 多线程六千三百二十九点五，单线程六百六十点六。
，多线程在690年 HX 中是最高的，比1 3 6 0 P 差一点点。盖克奔奇五多核1万零一百七十九，单核 1,609 多核成绩还是690年 HX 中最高的，比1 3 6 0 P 也高。盖克喷气六多核一万零八百一十五，单核两千一百八十五，仍然是比幺三六零 P 高，是六九零零 HX 中最强的。赛雷喷气二二三多核一万四千二百七十三，单核一千六百零二，这回多核成绩比其他六九零零 HX 和幺三六零 P 都高上了一大截。赛雷喷气二零二四多核七百九十三，单核九十四。多核是6 9 0零 HX 中最强的。Passmark 多线程 27,027 单线程 3,586 多线程比其他的6 9 0零 HX 和1 3 6 0 P 高，甚至还超过了最新的1 2 5 H。综合上面的比较，天贝 GM 1 2的6 9 0零 HX 已经登顶了6 8 0 M 核显的第一名，也强过了酷睿 i 7 1 3 6 0 P。然后看娱乐大师总分1 2 6十九千九百八 c p u 得分6 5十五万八千九百我们还给 Ryzen 九六九0零 HX 运行 OpenW 测试 ，AES 7 5十五万二千五百七十六，叉叉二零四十三万七千四百一十三 ，Comark 四十万七千八百四十五，在 Comark 成绩上上了四十万分。这是6 8 0 M 核显小主机的最好成绩 ，GM 1 2 Max 也代替了 UM 6 9 0 S， 成了最强的6 8 0 M 核显小主机。黑神话悟空使用官方的性能测试工具， 1 0 8 0 P 自定义画质，超彩开到50开启真生成。最后结果是63帧每秒，这可不是全地画质啊！好多项我们开了高和超高，实战一下地平线五幺零八零 P 高画质，不开抗拒齿，普通场景七十多帧。复杂场景六十帧柱头，地平线四幺零八零 P 高画质，开了两倍抗拒齿，全程八十多，接近九十帧。非常 nice， 这游戏感觉比地平线五还强。英雄联盟 4K 中等画质，最后大团战平均八十帧左右。原神1 0 8 0 P 高画质，战斗起来50多帧，这就是 Radeon 6 8 0 M 核显带给我们的游戏体验。先来看一下游戏时的温度情况 ，CPU 最高 87.5 度，内存做显存最高 55.2 度 ，SSD 最高47度，散热表现很好。看一下 3D Mark 图形得分 ，Time Spy 2,543。Fire Streak 7,783 s t e e l Nomad Light 1 8.66 FPS， 稳定度 99% 我们把 3D Mark 的数据做成图表， 6 8 0 M 核显已经排在了后面了。
显示输出 HDMI 2.1 接口最高能输出 4K 1 4四赫兹八位 RGB 非压缩信号 ，USB 4和 DP 接口最高能输出 4K 1 4四赫兹十位 RGB 非压缩信号。我们的显示器的 DP 接口可以超频到160十赫兹。此时这台小主机可以输出 4K 1 6 0赫兹十位 RGB 非压缩信号。连接索尼 OLED 电视 HDMI 接口能够输出。4K 一百二十赫兹十位 USB C R 4 4非压缩信号。瑞迪昂六八零核显的视频解码能力，它能硬解本地 4K 六十帧 V P 九视频。YouTube r 4K 六十帧 I V E 视频流畅播放。硬盘测试七千一百兆频每秒，这是 P C I E 四点零 X 四的最高速度。USB 四接口外接雷电硬盘盒， 3 1 0 0兆频每秒，这是不错的 USB 四外接存储的性能。而且，另一 USB 四接口同时还接入了一台高刷显示器，这说明双 USB 四没有兼容性问题。我们增加了 Oculink 接口外接存储测试，这次我们使用的是天贝双模四盘位硬盘盒， 3 5 0 0百兆频每秒，达到了 PCI 3 0 x 4的极限。我们还测试了小主机的 WiFi 网卡。这次是英特尔 X 2 0 0 WiFi 6无线网卡，跑到了800兆 Bps 以上，算是我的无线网络环境中很好的无线性能了。英特尔 I 2 6杠 V 2 5五 G 网卡，我们也使用了 Apple 三测试了内网性能，不论单线程上传下载还是多线程上传下载，都跑到了2 3 7 G， 跑满了带宽。这块2 5 G 网卡没有兼容性问题。天贝 GM 1 2 Max 装置了 Ryzen 九六九零零 HX。在 Windows 下的性能释放是65五瓦，功耗表现我们列表给大家看，最高没有超过100瓦， 1 2 0瓦的蛋炒小电源能够搞定。室温25度的时候 ，CPU 待机温度37度 ，SSD 待机温度 31.8 度。生产零测试 CPU 百分之百的时候，机身49分贝，放到耳边为止只有40分贝，算是接近安静吧。天贝 GM 1 2 Max。它装置了 AMD Ryzen 九六九零零 HX CPU， 出厂65五瓦的功耗释放，性能是所有6 8 0 M 核显小主机中最强悍的了。它超过了酷睿 i 7 1 3 6 0 P， 这是千元机中第二台拥有超级大满贯接口的机型，我们对此非常赞赏。希望以后千元机中有越来越多的超级大满贯接口出现，这对用家来说不但能拥有更多的玩法。而且也能最大限度保留剩余价值，卖出好的二手价格，因为这将会是一台很难过时的小主机。它有双2 5五 G 网口，可以做软路由；它有满血的 HDMI 2.1 接口，可以做最高等级的 HDPC； 它有 o c k l i n k 接口，可以外接显卡屋 o c k l i n k 外接多盘位硬盘盒 ，USB 4接口外接万兆网卡。它可以转型为一个有万兆存储功能的家庭服务器。虽然只有两个厂家、两台小主机，在千元小主机上配置超级大满贯接口，比不上旗舰机的八台，但我认为这就是一个趋势。越来越多的厂家不但在旗舰机，而且在千元机会配备超级大满贯接口，因为你有，他没有，一目了然，相互比较很容易。总结一下 ，GM 1 2 Max 装置的 Ryzen 九六九零零 HX。六十五瓦的性能释放，已经是最强的六八零 M 核显小主机了，也完全超过了酷睿 i 七幺三六零 P， 散热精英优秀，满血全功能 USB 四能接入 PD 电源，接口兼容性超级完美。这是一台本年度非常值得买的千元机，它不但能用于现在，还可以占未来。我们对这台 GM 1 2 Max 给出强烈推荐的评价。好了。今天就讲到这里了，我是老白，谢谢大家的观看，再见。